Hello everyone. As we all know, because of the coronavirus, it is practically impossible to take your classes. So at 10x tutorial, now we are going for some recorded classes for the class 12 standard students. The first chapter that we will be taking is accounts of non-profit organizations. But a CVSC recording, generally this chapter at least 10 marks. अब जब एक चैप्टर 10 मार्क्स का होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है देखिए इसमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक फुल क्वेश्चन तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं इस चैप्टर में से तीन क्वेश्चंस सबसे पहले तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते जो बेसिकली पब्लिक सर्विस के लिए बनाए जाते हैं दोस आर ऑल नोन एज एनपीओज या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एग्जांपल्स आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस educational institutions, hospitals, clubs, generally for sports purposes. तो ये सब बेटा organization क्या है? Non-profit organization है, non-profit making organization, ये basically public service के लिए बनाए गए organizations होते हैं. जब इनके accounting की हम बात करते हैं, तो बेटा इनके accounting में तीन तरह के accounts सामने आते हैं हमारे. जो पहला है, it is known as the receipts and payment account. जो दूसरा है, उसे कहते हैं income and एक्सपेंडिचर और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये आप 11 स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं बहुत अच्छे से इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट ये टॉपिक कुछ कुछ फाइनल अकाउंट से बेस्ड है ऑलमोस्ट सिमिलर है उसके बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपके सामने आएंगे फाइनल अकाउंट जब बेटा हम 11 में किया करते थे तो हम बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर रहे हैं एनपीओस की तो यहां अकाउंट थोड़े डिफरेंट हैं रिसीव्स एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बैलेंस शीट आप सब जानते हैं ये तो आपके लिए नए अकाउंट है अभी धीरे-धीरे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम यहां एक बात कर रहे हैं एक स्पोर्ट्स क्लब की जिसका नाम है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब यहां हम एक रॉयल स्पोर्ट्स क्लब रन कर रहे हैं और उसकी अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब अपने लिए सबसे पहले एक अकाउंट बनाता है व्हिच इज नोन एज द रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट व्हिच इज नोन एज द रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है बेटा ये रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट भाई ये जब क्लब हम ऑपरेट करेंगे तो इसमें कई जगहों से हमें पैसा मिलेगा रिसीप्स होंगे और कई जगह हम कुछ पेमेंट्स करेंगे तो वो हमारी पेमेंट्स होंगी इन सभी रिसीप्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है दैट इज नोन एज द रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट अब बेटा इसी टेक्निकल पार्ट पे आते हैं सबसे पहली बात इस अकाउंट का नेचर क्या है अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट की तो बाय नेचर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट दिस बाय नेचर इज अ रियल अकाउंट बेटा याद होगा 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तीन हेड्स ऑफ अकाउंट थे पर्सनल रियल और नॉमिनल रियल जनरली वो अकाउंट्स हैं जो एसेट्स से रिलेटेड थे इनका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट उसी प्रिंसिपल पे हम ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं जितनी भी रिसीव्स होती है वो डेबिट साइड में आती है जितनी भी पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड में अभी हम फॉर्मेटिंग की बात करेंगे थोड़ी देर बाद फिलहाल आप कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो समझिए इसके तो पहली बात आई बेटा इस अकाउंट के नेचर के नेचर वाइज दिस बेसिकली इज अ रियल अकाउंट जब हम दूसरी बात करते हैं कि किस बेसिस पे ये अकाउंट बनाया जाता है 11th स्टैंडर्ड में थ्योरी में आपने पढ़ा था कि बेटा अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं one is known as the cash basis of accounting and the other is known as the accrual basis cash basis of accounting kehti hai ki ek transaction books mein us samay record hoti hai jis samay uske liye flow of cash ho yani money ka inflow ya outflow to bacche jab hum receipts and payment account banate hain to we assume the cash basis yani ye account hum kis basis pe banate hain cash basis of accounting paisa aayega ya jayega to hi isme record hoga chahe wo is saal se related ho ya agla ya pichla और तीसरी बात इस अकाउंट का कंपैरिजन यानी किससे मिलता जुलता ये अकाउंट है अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो दिस रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कैन बी कंपेयर्ड विद अ कैश बुक ये कंपेयर कर सकते हैं किससे कैश बुक से कैश बुक बच्चे वो स्टेटमेंट होती है जो रिसीव्स एंड पेमेंट दिखाती है तो इसीलिए दिस कैन बी कंपेयर्ड टू अ कैश बुक तो भाई हमारे सामने भी हैं तीन बेसिक पॉइंट आए क्या पॉइंट आए कि रिसीव्स एंड पेमेंट का नेचर क्या है रियल ये कंपेरेबल है कैश बुक से और इसके लिए बेसिस कौन से फॉलो किए जाते हैं मेंटेन करने के लिए कैश बेसिस अब आते हैं बच्चे दूसरे अकाउंट पे जो क्या है हमारा इनकम एंड 
एक्सपेंडिचर अगर इन्हीं तीन पॉइंट्स की बात की जाए तो नेचर नेचर ऑफ एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉमिनल दिस बाय नेचर इज अ नॉमिनल अकाउंट बेटा नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं एक्सपेंसेस सर रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट इसका रूल क्या होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल रेवेन्यू ये आपने इलेवन स्टैंडर्ड में देखा था अगर हम बेसिस की बात करें तो बच्चे ये बनता है एक्रूवल बेसिस पे अब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन इट्स हैपनिंग जब वो होती है ना कि तब जब उसकी कोई सेटलमेंट हो यानी मनी फ्लो से देर इज एब्सोल्यूटली नो लिंग ट्रांजेक्शन उस समय रिकॉर्ड की जाएगी जिस, जिस समय इट एक्चुअली टेक्स प्लेस तो ये कौन कहता है एक्रूवल बेसिस and this account can be compared to a profit and loss account pnl beta apne final accounts mein 11th mein bhi banaya tha jahan tak balance sheet ki baat aayi ye position statement hai ya aap 11th standard mein dekh sakte hain asset or liability ko record karta hai to bachche ab do teen cheeze jo aapke samne aayi wo kya aayi ki npo jab apna account maintain karta hai to generally teen tarah ke account wo bana raha hai receipts and payment income and expenditure aur बैलेंस शीट अब क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है कि जनरली दिस अकाउंट इज गिवन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन टू अस क्वेश्चन में ये अकाउंट बच्चे दिया होगा इसके बेसिस पे वी हैव टू मेंटेन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड दी बैलेंस शीट इसके हिसाब से या इसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जबकि जब हम 11 में फाइनेंशियल अकाउंट्स किया करते थे तो वहां में ट्रायल बैलेंस गिवन होता था उसके हिसाब से ट्रेडिंग पीनल और बैलेंस शीट बनानी होती थी यहां क्या है बच्चे रिसीव्स एंड पेमेंट दिया होगा इसके हिसाब से हमको क्या बनाना है इनकम एंड फ्यूचर और बैलेंस शीट अब ये किस तरह से बनेंगे और क्या इसके लॉजिक्स और क्राइटेरिया हैं वो अभी हम आते हैं आगे फिलहाल आप ये तीन तीन पॉइंट इसके नोट करिए सीबीएससी के हिसाब से वन मार्केट के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे जैसे पहला क्वेश्चन वहां वन मार्कर में आ सकता है नेचर ऑफ अ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज डैश तो आप क्या लिखेंगे नेचर ऑफ अ रिसीव एंड पेमेंट इज रियल अगर वो कहता है नेचर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर तो इट इज नॉमिनल अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है वी फॉलो डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन मेंटेनिंग अ रिसीव एंड पेमेंट तो वी फॉलो वॉट दी कैश बेसिस वेर एज इन इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा एक रूबल बेसिस समझ रहे हैं तो बच्चे ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये लिखिए कि क्या क्या एनपीओ होते हैं क्या इस कैटेगरी में क्या क्या आता है और ये तीन अकाउंट और इनके नेचर्स के बारे में और बेसिस के बारे में ये आप नोट करें फिर हम आते हैं कि किस तरह से ये गिवन होता है क्या क्या आइटम्स होती हैं और कैसे ट्रांसफरिंग होती हैं फिलहाल बेसिक इतना ही है आपके लिए